ുതോതരുമായ മേഘത്തേരതിൽ എൻ പ്രിയ രക്ഷകനെഴുന്നള്ളുന്നു സർവമിഴികളും ദർശിച്ചിടുമാ പ്രത്യക്ഷത എൻ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മനോഹരമായ ഒരു ശബദിൻ്റെ അനുഭവം കൂടെ ദൈവം നമ്മൾക്ക് നൽകിയ കൃപയോർത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട സെക്ഷൻ ഒരുക്കുന്നതായ ഈ ഓൺലൈൻ ഷാബ സ്കൂൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവരെയും കർത്തൃനാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർച്ചയായി നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും സത്യപ്രതിഭഗാനങ്ങളിലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ്
വേദവായനക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എൻമനമേ ഹോവേ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക എൻമനമേ ഹോവേ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത് അവൻ നിൻ്റെ ആകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു നിൻ്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവൻ നിൻ്റെ ജീവനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു അവൻ ദയയും കരുണയും നിന്നെ അണിയിക്കുന്നു നിൻ്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുക്കി വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിൻ്റെ വായിക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ മനോഹരമായ നല്ലൊരു ദിവസം കൊണ്ട് അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെക്കായി എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അടിയങ്ങളെ കൺമണി പോലെ അങ്ങ് കാത്തു പരിപാലിച്ച വലിയ ദയ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നതായ എല്ലാ ശുശ�ഷയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വചനങ്ങളൊക്കെയും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെയും അടങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന പ്രിയമക്കളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാചനയും കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സകലത് മേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്മ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപേടുകൾക്കണം പിതാവേ അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ലൊരു ശബ്ദത്തിനെ ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മിഷൻ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഭാഗം ടീനയുടെ പരിശോധന എന്നുള്ളതാണ് ടീനയുടെ ഒരു ജീവിത അനുഭവമാണ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ടീമോർ ലെസ്റ്റിലുള്ളതായ ടീനയ്ക്കും അവളുടെ ഭർത്താവിനും നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളും അടങ്ങുന്നൊരു സന്തുഷ്ട കുടുംബമായിരുന്നു വളരെയധികം കഷ്ടതയിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയും സാമ്പത്തികമായി പിരി മുറുക്കങ്ങളിലൂടെയും ജീവിച്ചൊരു ഭവനമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡിൻറ്റിസ്റ്റ് ബോഡി സ്കൂളിൽ തൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ആയിരിക്കുന്ന ദേശത്തില്ല അഡിൻറ്റിസ്റ്റ് ബോർഡിങ് സ്കൂൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ളതായ സെവന്ത് ഡേ അഡിൻറ്റിസ്റ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് മകനെ അയക്കാണ്ട് ഇവരധികം ശ്രമിക്കുകയും അത് മുഖാന്തരം വളരെയധികം കഷ്ടതയും ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് ഒരു മെക്കാനിക് ആയിരുന്നതായ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്ന ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയിലൂടെ ആയിരുന്നു അവർ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഔചാരത ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയും പല കടങ്ങളും വീട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വളരെയധികം കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആണ് ഒരു ആശ്ചര്യമുള്ളതായ ഒരു ദേശത്തിലെ ഒരു സ്ട്രോബെറി തോട്ടത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഇടയെ തീർന്നു എന്നാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കടങ്ങളൊക്കെയും മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പത്തികമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളൊക്കെ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഈ ടീനായും എന്തു ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടസ്മാലുള്ളതായ ഈ സ്ട്രോബെറി തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഇടയെ തീർന്നു അങ്ങനെ അവളെ ജോലിക്ക് അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഇവൾ ശനിയാഴ്ചകൾ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മാസക്കാലം അവളവളെ ആ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏഴാം ദിവസം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിനോട് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന കഴിക്കുന്നൊരു പതിവ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏഴാമത്തെ ദിവസം അന്ന് ജോലിക്ക് പോയാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇരട്ടി ശമ്പളമാണ് പുഴയുള്ള കൂട്ടുകാരിലൊക്കെയും പറയും ഇരട്ടി ശമ്പളം ഉണ്ടല്ലോ നീ വാ എന്ന് അവൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ മറുപടിയൊന്നും പറയില്ല എന്നാൽ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവൾ എന്ത് ചെയ്യും ദേവാലയ ഭവനത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അവളായിരുന്ന റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവമായുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൽ അവൾ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആരാധന കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും ഇവളെന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ആ റൂമിൽ നിറങ്ങി അവൾ ഒരു വിജനമായ പ്രദേശത്തിലൂടെ വളരെ ഭീതിയോടു കൂടി അവൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ എന്നെ എന്നെ എന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു അഡൻറ്റിസ്റ്റ് സഭ ഉണ്ടോ എന്
അങ്ങനെ അവർ ഉള്ളത് അവളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നൊരു ശീലം ആ സഭയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവൾ തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവളുടെ കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങളുമാണ് ഇവൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഇവളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെയും ചെറിയ അസൂയി അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യമൊക്കെ അവളോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇടയെത്തിയിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇവളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പോലുള്ള കുറ്റപ്പെടുന്ന പോലുള്ളതായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയും ചോദിക്കുന്ന ഇടയെത്തിയിരുന്നു നീ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ തമാശയ്ക്കിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരട്ടി ശമ്പളമുള്ള ദിവസം നീ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരുന്നു നീ അതേ സമയം നിന്നോട് പണിയെടുത്ത് നിനക്ക് എത്രമാത്രം പൈസ കിട്ടും നിൻ്റെ കടങ്ങളൊക്കെയും വേഗത്തിൽ തീർക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇവൾ പറ ഇവർ ഇവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൾ അവരോട് മറുപടി പറയാതെ സന്തോഷ ചിലപ്പോൾ മാനസികമായി ചില സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവൾ അവരോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം ആറ് ദിവസം തരുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തോട് ആരാധിക്കുവാൻ നന്ദി പറയുവാനുമുള്ളതായ ഒരു ദിവസമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര അധികം ശമ്പളം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ആ ദിവസം ജോലിക്ക് പോവുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു പോകും എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം അവളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ട് ഇടയെ തുറന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവിടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശനിയാഴ്ചയും കൂടെ പണിക്ക് കൂട്ടി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും മാൻ അദ്ദേഹം അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യം ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ഏതൊരു പൗരനും അവരുടേതായ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളത് അവകാശമുണ്ട് അതും മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇതായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ഞാൻ പണി ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തൻ്റെ മേൽനോട്ടം വായിക്കുന്നവരോട് ഇവൾ പറയുകയും അങ്ങനെ അവരും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷകരമായ ഓക്കെ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ള സംവാദം അവർക്ക് നൽകാനിടയെ തീർന്നു എന്നാൽ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളുടെ കൂടെ ജോലിക്ക് വന്നിരുന്ന പല സഹോദരിമാരും ഇവളോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നതായ ഒരു അനുഭവം അവളോട് വിവരിക്കുകയാണ് തന്നെ ആദ്യം കുറ്റം പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ അവളോട് ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നു എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ സമ്പാദിച്ചതായ തൻ്റെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എത്രയോ മിച്ചം വെച്ചിരുന്നോ അതിൽ മുകളിലായിട്ട് ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ശമ്പളത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വരുമാനം മിച്ചം വെക്കാണ്ട് ഇവൾക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അവസാന ആഴ്ചയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ആസ്ട്രേലിയയിലുള്ളതായ ആ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ അവൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവൾ അവൾക്ക് അവരൊരു യാത്രയപ്പ് ശുശ്രൂഷ ഇല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രേലിയയിലുള്ളതായ അവളുടെ അവസാന ശബദ് ദിവസത്തിൽ അവൾക്ക് ഒരു യാത്രയപ്പ് സമ്മാനങ്ങൾ ആ സഭയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു അവൾക്ക് അധികം സമ്മാനങ്ങളും നിരവധി കവറുകളും ലഭിച്ചു ഇവൾ ഈ കവറുകളൊക്കെ ലഭിച്ചത് ഇവളെന്താണ് ചെറിയൊരു പിന്നെ വാഷ്റൂമിൽ പോയി അവളത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിറയെ പൈസകളായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവളതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്താണ് ഇവൾ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഇരട്ട ശമ്പളത്തിന് പോയിരുന്ന പോയിരുന്നാൽ അന്ന് ലഭിക്കുന്നതിലും അധികം മൂല്യമുള്ളതായ പൈസകളാണ് അവൾക്ക് ഇന്ന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇരട്ട ശമ്പളത്തിന് വേല ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നതിൽ കൂടുതൽ പണം അവൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടയെ തീർന്നു അപ്പോൾ അവൾ ആ കുളിമുറിയിൽ കണ്ണ് അടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഈ അതിശയരമായ സമ്പാദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനത്തിന് നന്ദി അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് പിന്നെ ഒഴുകി അവൾ പറയുകയാണ് മനുഷ്യരല്ല അസാധ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ദൈവത്തിലാണ് അവൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം നമുക്ക് ആറ് ദിവസം അധ്വാനിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു ദിവസം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദൈവസേനെ കടന്നു വരാം ഈ ആത്മപ്രചോദനമായ ഈ ഒരു മിഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് സഹോദരി ടി വിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയെ തീരുന്നത് അപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പി സാബത്ത് എവരി വൺ ഇന്നത്തെ ഫീച്ചർ ടോക്കിലൂടെ ഒരു ചെറിയ കഥ നിങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കോളേജ് പഠനത്തിനായി ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കി അവൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി ഉപദേശകം നൽകി അത്ര നാൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രേയർ സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിലും പറയണമെന്ന് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ഉപദേശിക്കുക ഉണ്ടായി അതെല്ലാം അവൾ സമ്മതിച്ചു ആദ്യത്തെ വർഷം അതെല്ലാം അവൾ ഫോളോ ചെയ്തു അവൾ രാവിലെ ഉണർക്ക് ഉറക്കം ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രേയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവളെ നിർദ്ദേശിച്ചതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു വന്നു അതുപോലെ രാത്രിയിൽക്കിടെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ പാട്ട് പാടുകയും ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രേയർ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയി ആ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ അവൾ കോളേജിൽ അധികം ആൾക്കാരുമായിട്ട് അധികം ഫ്രണ്ട്സൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കോളേജൊന്നും അത്ര പരിചയമില്ല പരിചിതമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാം വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് കോളേജ് നല്ല പരിചയമായി തുടങ്ങി അതുപോലെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടി അധ്യാപകരെല്ലാം പരിചയമായി തുടങ്ങി ഹോസ്റ്റലിലുള്ള എല്ലാവരെയും പരിചയമായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒത്തിരി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷമായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൾ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരോടൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സമയം ചിലവഴിക്കുകയും തമാശയ്ക്കും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൾ കിടക്കിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി അവൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം വന്നിട്ടായിരിക്കും അവൾ കിടക്കിയിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോഴും അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞതുപോലെ പാട്ട് പാടി ബൈബിൾ വായിച്ച് പ്രേയർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അത്ര അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം നന്നായി ഉറക്കം വന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു അവൾ കിടക്കയിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ജസ്റ്റ് വരുന്നു കിടക്കയെല്ലാം അറിയും ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ ഷോർട്ട് പ്രേയർ ചെയ്യുന്നു കിടക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കാരണം പ്രേയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നേരെ വന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയി ഒരു ദിവസം രാവിലെ അവൾ നേരത്തെ ഉണർന്നു നേരത്തെ ഉണർന്ന് വീട്ടിൽ അവൾ വളർന്ന രീതികളും അവളുടെ അമ്മ അച്ഛന്മാർ അവളെ പഠിപ്പിച്ച രീതികളും എങ്ങനെയാണ് പ്രേയർ പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാം അവളിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളിങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ നേരം അവൾ മൗനമായി കിടന്ന് ബെഡിൽ കിടന്ന് ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് അവൾക്ക് തന്നെ അനുതാപം തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ വളർന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അതിന് ശേഷം അവൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു രാവിലത്തെ പ്രേയർ ആയിരുന്നാലും രാത്രിയിലത്തെ പ്രേയർ ആയിരുന്നാലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രേയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി ഈ ദിവസത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കൂടിയിരിക്കണം എൻ്റെ പോക്കിലും വരവിലും കൂടിയിരിക്കണം പഠിക്കാൻ വേണ്ട ബുദ്ധിയെല്ലാം തരണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അസുഖമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ രാത്രി വന്ന് പ്രേയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം കാത്തുകൊണ്ടതിന് നന്ദി പഠിക്കാൻ സഹായിച്ച് നന്ദി അച്ഛനമ്മമാരെ സഹായിക്കണം അവരുടെ കൂടിയിരിക്കണം അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി പഠനകാലത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ രാവിലെയും രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രേയറിൽ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു ആശയം തോന്നി ആഹാ എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ ഓർത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അവളൊരു ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഒരു നല്ല വെള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് വളരെ വൃത്തിയും വെടുപ്പുമുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു പ്രേയർ എഴുതി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രേയർ ഷീറോട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു പ്രേയർ എഴുതി പ്രേയർ എഴുതിയതിന് ശേഷം അവൾ കിടക്കുന്നതായ ബെഡിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ആ പ്രേയർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അവൾ എന്നത്തെയും പോലെ അന്നും അവളുടെ കോളേജ് ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കോളേജിൽ പോയി പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു എന്നത്തെയും പോലെ അവൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോയി ത
ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേയർ ചെയ്യത്തില്ല ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളും പല സമയത്തും പ്രേയർ ഇതുപോലെ ഷോർട്ടാക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാത്തതെന്ന് കരുതി ചെയ്യാറുണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡ്യൂട്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതൊന്ന് ഒഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആ ഇതിനിപ്പോൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് കരുതാറില്ല അത് കുളിക്കുന്നതായിരുന്നാലും കഴിക്കുന്നതായിരുന്നാലും ജോലിക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നാലും പഠന സംബന്ധമായ കാര്യമായിരുന്നാലും എന്തായിരുന്നാലും അതെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആവാത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രേയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും ചിലപ്പോൾ ഒരു അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആക്കും ഇത് രണ്ടും നമ്മളതിൽ ഒത്തിരി പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രേയറിന് പ്രത്യേകമായ സമയവും പ്രത്യേകമായി സമയം കൊടുത്തതും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിച്ച ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് ബൈബിൾ കാണാൻ കഴിയും ആരൊക്കെയാണ് ജോബ് അവരൊക്കെ പ്രേയർ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്ര അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ജോബാവട്ട് ഏലിയാവാവട്ട് ദാനിയലാവട്ട് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ എടുത്ത് നമുക്ക് മാതൃകയാകാൻ വന്ന യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലയോ ഇവിടെ മത്തായി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ആത്മാവ് ഒരുക്കുമുള്ളത് ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് സമയം കൊടുത്ത് തന്നെ പ്രത്യേക സമയം വെച്ച് തന്നെ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപ്പം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എന്നാലും ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ആൻസർ തരുമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാചി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗോസ്ബൽ വർക്കേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവമാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിയും ധൈര്യവും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാനും എല്ലാം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടു എവറി സിൻസിയർ പ്രേയർ ആൻഡ് ആൻസർ വിൽ കം അതുപോലെ ഇറ്റ് മെ നോട്ട് കം just as you desire or at the time you look for it but it will come in the way and at the time that will best meet your need appude idinu namukku enna manasilagi ella aarmarthamaayi prarthanikkum devu uttaram nalgunnadaan adu pole nammal aagrahikkunnathu poyilayo nammal aagrahikkunna samayatho aayirikkathilla pashe namakku adu eppozhaan aavashyamullathu aa krutya samayathu thanne devam namakku answer tharunnayana adu pole the prayers he offer in loneliness in weariness in trial god answers appo nammal ottapadellum kashtapadellum okke irikkumbo nammal prayer cheynadellam devu answer tharunnundannana not always according to your expectation but always for your good nammal expect cheynadu pole aayirikkilla nammude answer kittunengil kude namakku kittuna ella devathinu namakku kittuna ella answers um nammude nalladinu vendi thanne aayirikkum adu kondu thanne prarthane churikade etu avasanathe karyam aakade adu nammal inn anubhavikkunna ella anugrahangaldeyum taakkol aalennu karidi adinu samayam koduthu kondu thanne krithya samayathu pray cheyan deiva nammal ellavarum anugrahikkumaaragatte ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനമായി സത്യപ്രതിഭ ഗാനങ്ങളിലെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം യാഹ് നല്ല ഇടയൻ എന്നും എൻ്റെ പാലകൻ ൂടൻ്റെ പാ 
സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗസ്നായ പിതാവേ ഈ നിമിഷം വരെയും ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നൽവരങ്ങൾക്കും എല്ലാ നന്മകൾക്കും നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് വിശുദ്ധമായ ഒരു ശബദിൻ്റെ ആഘോഷം കൂടി പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന വലിയ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ നിമിഷം അടിങ്ങളെല്ലാം തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി പരമേൽപ്പിക്കുന്നു പിതാവേ കർത്താവെ ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും നന്ദി പറയുവാനും ഇനിയും കർത്താവ് അങ്ങ് അവസരം തരുമാറാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം കർത്താവെ അടിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി പരമേൽപ്പിക്കുന്നു അടിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി തിരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവമേ അടിയങ്ങൾ ഈ സമയം പാഠം പഠിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൃപ കർത്താവെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് കൂടി ഇരിക്കുമാറാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അടിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ദൂതുകളെ അങ്ങയുടെ പാഠത്തിലൂടെ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം ആശ്രവദിക്കണം സകല മനോമഹത്വം അങ്ങെടുക്കണം എല്ലാം യേശു നാമ തന്നെ അമേൻ വിശുദ്ധ ശബദിൽ ദൈവമക്കളായ നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിന് അതിനെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വലിയേറിയ സമയത്തിന് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ദൈവമക്കളായ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ ശാപസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു യേശു ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരം എന്ന വിഷയമാണ് യേശു ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരം എന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ അതി വാരശല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു എൻ്റെ നഗൂരം എന്നുള്ള ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായി തുപ്പാൻ തക്കോണം അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് അടിയങ്ങൾക്ക് ആ ജീവൻ പറ്റ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പിതാവേ ആമേ പാഠം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമാണ് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ദൈവമക്കളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഇരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവമക്കളായ നമ്മളെ ഈ പാഠപഠനം സഹായിക്കും എന്ന് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോസ്റ്റർ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മനപ്പാടവാക്യം പറയുന്നത് ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരം തന്നെ അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരവും തിരശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു കടക്കുന്നതും ആകുന്നു അവിടെ കേശു മൽഗിസദേഖിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാവിരോധനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനപ്പാഠവാക്യം ഈ മനപ്പാഠവാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രചോദനം കൂടുതൽ ലഭിപ്പാനതൊക്കെ സാധിക്കും പാഠത്തിൻ്റെ മുഖവരയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസമില്ലായ്മ സ്വയാനുകമ്പ എന്നീ വഴുവഴുപ്പുള്ള പ്രതലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പ്രവേശ അതായത് 
വിശ്വാസമില്ലായ്മ സ്വയ അനുകമ്പ എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വഴുതി വഴുതി വലിയ നിരാശയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് മുഖവരയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിരാശയിൽ ചെന്നെത്തി വീണുപോയ അനേകം അനേകം വീരന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിയമക്കളായ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വയാനുകമ്പയും വിശ്വാസമില്ലായ്മയും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം അനുഭവിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നല്ല നല്ലവരും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും അവരുടെ ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകെ കൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല എന്നിവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരു പ്രയാണത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭം പകൽ മേഘസ്തംഭം പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം മഞ്ഞ കാട കാടപ്പക്ഷി പത്ത് പാതകളുടെ കഠിനമായ ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ അനേകം അനേകം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാതെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കനാൻ നാട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ തക്ക കൊണ്ട് അപ്പോൾ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അസാധ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അസാധ്യം പിൻമാറി പോയാൽ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് എന്ന് പോലീസ് ഊന്നി പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടി ക്രോസിക്കണം എന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം അവനോടുകൂടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയരുത്തുന്നതിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം ലഭ്യമാകൂ എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മരിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല പുതിയ ജീവിതം ലഭിക്കുകയില്ല എബ്രാഹിം ലേഖന ആറിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജീവിതം ലഭ്യമല്ല എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്താപത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ പാവത്തിൽ ആണ്ടുപോയാൽ അതിനു വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എബ്രാഹിം ആറാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവപുത്രനെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കുന്നവരും ആകെ കൊണ്ട് അവന് ലോകാപവാദം വരുത്തുന്നവരും ആകെ കൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ മാനസാർത്ഥത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും യോഹന്നാൻ ലേഖനം ഒന്ന് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം തീയതി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീരിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിപാനുമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ തെറ്റിപ്പോയാലും പിന്നെയും നമ്മൾ കരഞ്ഞ് അയ്യോ കർത്താവെ ഞാൻ വീണുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുദവിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തള്ളിക്കളയുന്നില്ല തള്ളിക്കളയേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ തക്കോണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് യോനം രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ഒരുത്തൻ പാവം ചെയ്തു എങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് 
ക്രിസ്തു യേശു ആകുന്ന കാര്യസ്ഥൻ പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു കയറി കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്ഷമിക്കുന്നു നമ്മളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ട് ദശം എനിക്ക് രണ്ടിന രണ്ടും രണ്ടാധ്യായം മൂന്നും നാല് വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ചതിക്കരുത് ആ ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അതിരമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിന് മീതെ തനത്താനം ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ എതിരാളി ഇവിടെയും വന്ന് നമ്മളെ എന്തു ചെയ്യാണ് വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്യാഗം വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലൂസിഫർ നമ്മൾ അന്ന് ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ തെറ്റിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളെ എന്തു ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ നോക്കി ഊടാഴി നടക്കുകയാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആബദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യരുത് വീഴരുത് യേശുവിനെയും അവൻ്റെ യാഗത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും തിരസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാത്താൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശുവിനെ അവൻ്റെ യാഗത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തിരസ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതായ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് പിശാജ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം എന്ന് തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഉണങ്ങിയ നിരത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും നല്ല കൃഷി ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തു ചെയ്യും അവിടെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആശ്വാസവും നമ്മളെ ആ വിത്തുകളെ മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവന്നതായ ഉള്ളതായ പ്രചോദനവും ലഭിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം പ്രായപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ നല്ല വിത്തുകൾ മുളച്ചു വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് എബ്രാഹിം ആറിൻ്റെ ഏഴ് വിട്ടു വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞലുമാണ് മുളയ്ക്കുന്നതെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ചുട്ടുകളയേണ്ടതായിട്ട് വരും നശിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മുള്ളിനും മുള്ളും ചെരിഞ്ഞലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കള മുളച്ചു വരാനായിട്ട് അതിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് വളർന്നു വരും അതുപോലെയല്ല ദൈവ വചന സംബന്ധമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രോത്സാഹനം വേണം അതിനെ എപ്പോഴും ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കാണാനത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം പകർന്ന അധ്യാപ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മോശ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ആ താൽക്കാലിക വിസുഖത്തെക്കാളും തൻ്റെ ജനത്തോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ നല്ലത് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ് അവിടെ പീഡനവും പ്രയാസവും എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വരേണ്ടത് എന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം മുഖന്നലാധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപാട് പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്ന ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണത സഹിഷ്ണതയുള്ള വിശു വിശു വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം അവർ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ ഊന്നി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരിക്കലും കഴുകിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും
അവിടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ആശ്വാസം നൽകുവാനായിട്ട് ലഭിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നങ്കൂരം എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ നങ്കൂരം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ നങ്കൂരം എന്നുള്ളത് കാരണം നങ്കൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കപ്പലയാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തങ്കൂരം ഇട്ട് നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി പോകും അപ്പോൾ നങ്കൂരം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അത് സ്ഥിരമായി നിൽപ്പാൻ എന്നൊക്കെ വേണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തെന്നി പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാവുകയില്ല എന്നാണ് അതിനോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം നമുക്കുള്ള രക്ഷയുടെ ഉറപ്പാണ് എന്ന് ഈ പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം നമുക്കുള്ള രക്ഷയുടെ ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ആ യേശുവിനെ നമുക്ക് എവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും പിതാവിന് മുമ്പിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരമെന്ന് ഈ പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൾ യേശു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആരെയും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുമ്പോൾ ഒന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് വന്നാലും നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിപ്പാനായിട്ട് നമ്മോട് കൂടെ ഇറങ്ങുവാൻ എന്തൊക്കെയുള്ളത് തീച്ചുളയിൽ ഇറങ്ങിയവനായ കർത്താവ് നമ്മൾ അഗ്നിക്കുല്യമായ പരീക്ഷകൾ പരി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം വലിയ പോരാട്ടം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പോരാട്ടമുള്ള ജീവിതമാണ് ഒരു നിസ്സാരമായ ജീവിതമല്ല എന്ന് കാണുവാൻ എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കാണും അതാരായിരുന്നു യോനന പ്രസ്തോരൻ അത് പ്രായത്തിൽ താൻ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ശിശുവിനോട് തുല്യമായ വളരെ ചെറുപ്പമായ ഒരു രീതിയാണ് യോനന പ്രസ്തോരൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ഒരു വീട്ടിൽ കുറേ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വളരെ ആളെന്ത് ചെയ്യും പിതാവിൻ്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കും അതുപോലെ എപ്പോഴും യേശുവിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് യവനപ്പോസ്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യേശുവിനോട് അടുത്തു നിൽക്കണം എനിക്ക് എന്നുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി യേശുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകാതെ അകന്നു പോകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അത് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ നമ്മൾ ഈ തിരുവചന ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലിപ്പായി പോകാതെ നമ്മൾ തെന്നിപ്പോകാതെ നമ്മൾ വീണു പോകാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണു പോകാനൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയാക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തെ തെറ്റായ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്നത് സ്വയം അനുകമ്പ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വ്യതിയരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇടയാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ വചനത്തിൻ്റെ നന്മ നമ്മൾ രുചിക്കുന്നവരായിരിക്കണം കാരണം വചനത്തിൻ്റെ നന്മ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വാക്തത്ത് നാളിൽ പ്രവേശിക്കാനതൊക്കെ ഉണ്ടം അതിൻ്റെ പടിവാതകൾ വെച്ച് അവസാനിക്കേണ്ടി വര വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പുനഃസ്ഥാപിപ്പാനതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകണം അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം മരിച്ചവരായിരിക്കണം കാരണം ലോക സംബന്ധമായി നമ്മൾ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഇന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ
അതിൽ ജ്വലിക്കാനിതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറ്റു ശ്രമിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അവനെ നമ്മളോട് ഊന്നി പറയുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായി നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വെളിച്ചം ഈ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ലൂസിഫറിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവനോട് എതിർത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വീരന്മാരായി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു കാണുവാനും ദൈവകൽപ്പനയിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തോട് ജീവിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം സഹിഷ്ണു നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വെക്കണം ഇന്നത്തെ പാഠം നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനും അത് അന്ത്യം വരെയും ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ ഉണ്ടും ഇന്നത്തെ പാഠപഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കു മാറാകട്ടെ ആമേൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ ദിവാരശ്ശലമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് അതിമനോഹരമായ തിരുവചന ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ച വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉള്ള യേശുവാകുന്ന ആ നങ്കൂരം ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടുവാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല ഏതവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നാലും സാത്താൻ ഞങ്ങളെ ഏതെല്ലാം നിലയിൽ തകർക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം ശ്രമിച്ചാലും ഈ തകർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ പട്ടുപോവുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഒരു ശാപ സ്കൂൾ പാഠപഠനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കർത്താവ് ഒരുക്കിയതിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം അതിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അന്യവരെ നിലപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ അവിടെ നിന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി അന്ത്യം വരെ കർത്താവിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാനും അവസാനമായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖ മുഖാമുഖമായി കാണുവാനും ഇടയാക്കണമെന്ന് അടിയങ്ങൾക്ക് ആ ജീവൻ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പിതാവ് ആമ്മ തരുമായി മേഘത്തേരതിൽ എൻ പ്രിയ രക്ഷകനെഴുന്നള്ളുന്നു സർവമിഴികളും ദർശിച്ചിടുമാ പ്രത്യക്ഷത എൻ യേശു ദിനം പ്രധാന ദൂതൻ തൻ കാഹളം കേട്ടിടുമ്പോൾ ശുദ്ധരിൻ ഗണമുയർ കുമക്ഷയരായി 
മറുരൂപം പ്രാപിക്കും അന്നാളിൽ നാം ദിനം അത്ഭുതമാം ദിനം രോഗദുഃഖാദികൾ മാറിടുമാ ദിനം നാമുക്കായൊരുക്കിയ അത്ഭുത ഭവനം കർത്തൻ വരവിനായൊരുങ്ങിടുക സർവമിഴികളും ദർശിച്ചിടുമാ പ്രത്യക്ഷതയൻ യേശു വരുമ്പോൾ 